godzina 23.53. Hejka, jestem Patrycja, mam 18 lat, jestem uczennicą szkoły średniej. Dzisiaj przyjechałam do nowego targu z Sułkowic, a przyjechałam tu po to, żeby zacząć swoją nową przygodę z Erasmus+. Plus. Making the environment clean. Chodźmy. Przygotowujemy oscypki, które tak pachną ładnie, że aż mamy ochotę już je zjeść. Ale dzielnie czekamy na naszych e, nowych kolegów i koleżanki, więc musimy się niestety powstrzymać jeszcze chwilkę, ale za chwilę nasze brzuchy będą pełne, to zapewniamy. Tu możesz nam opisać co to jest, bo ja tak nie za bardzo się znam. To są bazy, to jest instrument góralski. Chodźmy zrobić trochę zamieszania. Hejka, jestem Ola. Ja jestem Emilia i ja przyjechałam z Wyśmierzem. W sumie na basa gram około 3 lat i oprócz tego gram jeszcze na skrzypcach około 8. Gramy dla pana Adama, bo się trochę spóźni, więc tak, wprowadzamy go trochę w klimat na No to następne parę dni będą, będą właśnie w takim klimacie. Proszę się przygotować mentalnie. Będzie głośniej niż Macedonia. No, mam nadzieję, mam nadzieję, będzie, zapomniamy. Będzie super. Tak, tak. Dzięki wielkie i do szybkiego usłyszenia. Tak, dokładnie. Do zobaczenia i prosimy o ten telefon. Gdzie będziecie? I think that's a tremendous. That's an you know, opportunity for young people to dig into the problem issues, meet together. They, they create different type of workshops. We construct the platform for them to, to exchange ideas using different type of discussion, dialogues, debates. What uh, tools do we have to our disposal in order to move the thing to the issues a bit further? One form of education is like tackling the issues from the kitchen, from the different perspective. Uh, you know, you're not just standing passive person who is just sitting in a chair and is just receiving information. It's a fantastic opportunity to see each other, to compare what potential we have to do changes on the ground. So this area is in a valley. When everyone is burning, it's 10 minus 10 degrees Celsius in the winter time. Suddenly, when you grow across, you've got no clean air to breathe. Situation used to be <coughs> really bad many years ago. Now it's getting a little bit better, but still is far from being nice and healthy. So about those things in general, we're going to talk for the next several days. We're going to try to run the whole project according to the spirit of Erasmus+. Plus. So it's not only the facilitators done uh, controlling you, but uh, we, we're going to work in a partnership. We are looking forward to, to have the leaders, and I do believe there are some leaders from uh, and the people who like to try on the position of a facilitating some part of module. You can take one or two hours of module in the morning, maybe one or two hours in the afternoon. Teraz znajdujemy się na spotkaniu organizacyjnym, gdzie planujemy nasz cały tydzień. I Wiktoria teraz e, szuka nowych talentów, na przykład kto lubi rysować, kto zajmuje się sklejaniem filmów. We wszystkich grupach znajdziemy nowe talenty, że wszyscy się zjednoczymy razem i poprowadzimy ten projekt, żeby było wszystko wspaniale. My hobby is uh, bicycle riding. And my hobby is traveling, exploring, learning about new people, new cultures and so on. I also enjoy filmmaking, video editing and drawing. I sing, play piano, play guitar. I like skiing. I'm a teacher, play sports. 
playing video games, playing violin, Star Wars and rocketry. Traveling. Play basketball. Play floorball. And I enjoy uh, watching sports as well. I like music and sports. To read and hang out with my friends. I really enjoy uh, reading fantasy or literature. I love music. Singing, acting, um... Codes, codes. Coding. Music, and sing, and play, drawing. I play volleyball. Play a violin. I work as a waiter. I love traveling. Uh, I, I, I enjoy reading books. <laughs> and I also like traveling. Reading books. Play tennis. I like to play piano and read books, also criminal. I like playing sports. I also like watching them. Uh, read books, also criminal. Politics, gym and eating. I play handball and sometimes I like read books. Yeah. Nie możemy się czekać kolejnych dni, a to dopiero pierwszy dzień. Już jesteśmy pełni wrażeń i tak dalej, więc naprawdę ten projekt będzie sztosem. Zobaczcie sami, jak wszyscy siedzą i słuchają tego, no po prostu pewnie tak nie rozumieją słów, ale ta sama muzyka ich chyba tak zagłębia w to wszystko, więc naprawdę jest, jest dobrze. About, uh, about small, and now we're gonna get together in the groups. You, you decided that you wanna have a group of six, right? project, uh, it's, it's very exciting. People are putting their own knowledge, wisdom, information and activity, energy. Napiszemy tutaj swoje imię i będziemy bardzo no, rozpoznawalni. Tylko, że będziemy się tam rozpoznać i właśnie idziemy zadawać e, pytania na rynek w Nowym Targu. Can you tell me where are we going? Um, we are going to uh, Nowy Targ. Yeah. I think that's how it's pronounced. Yeah. And we are going to ask uh, people questions about the air pollution around. Uh, new ideas are being born how to uh, what kind of steps we can take in the future in order to, what kind of initiatives we should uh, undertake in order to rectify the problem and, and change our place where we're going to live, our children, our grandchildren are going to live. We can see beautiful mountains that are the Nowy Targ. They are very attracted to my Nowy Targ is the highest in the ranking of the air Więc na pewno dowiemy się ciekawych informacji, jak się właśnie im tutaj żyje, co by chcieli zmienić, żeby polepszyć to powietrze, więc chodźmy. Currently uh, we are in the main square in a place called Nowy Targ. It's actually the capital of Podhale region. And the uh, interesting thing about it is uh, for the last several years, or even I would say more than several years, I would say the like, couple of decades at least, as has been noted that as a place with serious uh, pollution problem. It's good that every group will have at least three or four interviews. That will be, that will be but optimal if you have managed to do five interviews. Ćwiczenie polega na tym, żeby zapytać się osób mieszkających tutaj, jak im się żyje i zapytać się też innych osób, co oni wiedzą na temat smogu. No i przy okazji dowiadujemy się informacji na temat nowego targu, jak właśnie tutaj jest ta sytuacja ze smogiem. Jesteśmy z Erasmusa i czy możemy Panią zadać parę pytań na temat smogu, jak tutaj w Nowym Targu się to wszystko odbywa? Jesteśmy samochód za samochodem. Mm, dokładnie. Palenie w piecu nie generuje tak mm. dużego smogu, jak te samochody, które mm. jeżdżą. Czy Panie recyklingują śmieci? Tak. tak? O. Tak, bo... Są jakieś dzikie wysypiska śmieci, na przykład w lasach, czy coś Raczej takiego? nie, a do lasu nie chodzi. Tak. 
Nowy Targ, który jest bardzo mocno zanieczyszczony. Sama mam biuro w Nowym Targu swoje główne w centrum powiatu. No i zimą to uciekam czym prędzej i zamykam wyloty do powietrza, do samochodu, bo trudno oddychać. I po Czy prostu... sytuacja się troszeczkę poprawia przez ostatnie tutaj 5, się zdecyduje, lat? Ależ tak, w tutaj targu? się w Nowym Targu się poprawi dzięki temu odwiertowi, który zaczął być robiony. We've met a member of parliament, of the Polish parliament, Anna Paluch. She gave us tremendous amount of information about issues and what has been done so far in order to elevate the problem. And uh, we also um, spoke about the issues, how we and our know-how can help other countries and our partners as well. So it visually like, and you feel the smog when particularly in the winter when it's more people are burning wood and the, it affects all you. the toxins are going in the air from the things that are burning so it affects you like you the main problem is in the winter where through the new can't get away from the clean air the new air has been uh, definitely deprived of the clean air for at least one last generation and we thought it's a good time to do something about it uh, and um, young people especially from the region started to talk to us uh, to representatives of uh, Intermarion Civitas Foundation and uh, we had uh, several meetings we managed to contact some uh, regions and some countries and cities with similar issues and similar problems we started to chat to them on the social medias and the idea came about that we should do some uh, interesting project about it and share know-how we divided the issue on several different stages first of all identify the problems what it caused what kind of initiatives we can take in order to rectify the problems, in order to help the, the serious pollution issues in our countries. This is a very big problem, not particularly just in Poland, but because barely in the whole world, like particularly if we can look to Serbia, it's the 14th I, most I polluted country translate. in Europe, so she's gonna translate this to you, in, you if I you can't too. So. <laughs> No, opowiedział po prostu, że co, że co możemy zrobić, żeby było inaczej, tak, żeby zmienić jakby mentalność ludzi w tym kierunku. What would you suggest? Do you have any idea how to help the solve the problem? We can go to the city not by car, by by bus or by bike or on foot, for example. Sytuacja na pewno nie jest idealna, o tak powiem. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się gruntownie, bo nie dało się w zimie wyjść do y, miasta, bo no, po prostu duszący dym, gryzący, spojówki, oczy, nos, y, wszystko po prostu podrażnione. Dzisiaj jest już znacznie inaczej. Następują bardzo duże zmiany na plus w Nowym Targu. Mój dom od trzech lat jest już podłączony pod sieć miejską ciepłowniczą, czyli ja już nie produkuję tego śladu węglowego w tej, w tej postaci. Nie kupuję węgla, mam czystą energię, można powiedzieć, w zimie. Ogrzewany jestem przez, przez miasto, mimo że mam dom jednorodzinny. We have um, water, the wody geotermalne. Geotermic water, water. Oh. Oh. Yes, Adam yes. was saying about this. This yes. seven kilometers mm -hmm. uh, that has with, uh, with this. this is possibility to um, hit the Mamy trzy wywiady, przeprowadziliśmy na temat zanieczyszczenia powietrza. Ludzie są bardzo otwarci i bardzo chętnie odpowiadają nam na pytania. Jeszcze nie spotkaliśmy się z żadną odmową, także bardzo jesteśmy zadowoleni z naszej pracy. As you can see, we are in Nowy Targ currently in Poland. We are here currently. Because we talk about one of the biggest problems in Earth, particularly not just in Europe, but in whole country, but general like Europe and the world, which is air pollution, mostly smoke pollution. Smoke pollution is a very big problem. And we've gathered here with a project to talk about this problem and see what is the reason why people are not bringing bigger attention to this problem. And you can see in these short interviews what happened and what the people and the citizens of Novi Targ 
think of this problem. Grupy były właśnie mieszane. Dwie osoby z Polski, dwie osoby z Serbii, dwie osoby z Bułgarii. Udało nam się przeprowadzić parę wywiadików właśnie z tutejszymi ludźmi. Zapytaliśmy się, jak im się żyje właśnie w tym mieście, bo jak wiemy, jest to duże, duże zanieczyszczenie powietrza. It's not a coincidence that we actually got together with the countries from the Central, Eastern, Southeastern countries like Serbia, Bulgaria and Poland, because those countries had a different history history, they kind of got their own freedom, beginning of 90s. We are behind in certain, you know, technological innovation, and I think we should be given uh, enough time in order to kind of introduce our form of, you know, changing from so-called uh, traditional energy sources to, to the, um, you know, renewable and so-called new technologies as well. Um, we should do it in our own pace, make sure looking at the philosophical, moral, ethical kind of standards and social issues uh, which we have been conditioned uh, to so far. So, so I think, yeah, there's a different, several different aspects. Um, Western Europe might not necessarily understand uh, where we're coming from to put on th by voting the majority votes. It might not be necessarily a, a winning st strategy for, for Poland. Um, and uh, that we believe we should have uh, established our own form of kind of getting to that state of kind of harmony with nature. <laughs> right, a couple of words about the last song. The last song was actually a film song, Polish traditional film, which in the uh, 70s and 80s was played in a uh, Polish television, national wide, and it was like about Polish Robin Hood, Polish uh, Highlander who was actually taking, robbing rich people, and and he was giving the poor people. So that's the, definitely a lot of the moral, ethical, and the philosophical issues there, which which we have to tackle, and we should talk to them and educate them as well. Uh, because that's important that um, they, they understand our point of view as well. As, as, as Poland as a country which started much later, when you talk about dealing with CO2 issues as well, you know, there's lots of, you know, kind of, I think, grey, and I would say to a certain degree even dirty issues going on with doing business with CO2 as well. Some other big business are, are putting their nose into it and, and kind of deals with it. This is really easy. This is like two steps just to do. <laughs> so, uh, I'm the lady, so I need to get him for his shoulder, and uh, he's going to grab me from my waist. And you're moving to the right, and you're go doing two steps in uh, place, and left, and two steps, and right, and two steps, and you can move around and just. There's definitely a deeper sense in it. It's not, it's not about, you know, just having fun and having a few singing kind of workshops and, and dancing and stuff. We, as we look through uh, different workshops and different presentations, Zaczęliśmy kolejny dzień energizerem po pierwszym śnianku. Dzisiaj energizer prowadzi e, polska grupa. Codziennie e, inna grupa będzie miała podjąć się tego zadania, więc zobaczymy, co nasi nowi koledzy wymyślą. Energizer polega na tym, że to jest taka poranna rozgrzewka, taki rozruch, żeby e, po śniadanku trochę się poruszać po spaniu, więc zobaczmy, co nasza polska grupa dzisiaj przygotowała. Okay, every time we're getting 
Będą trochę krzyczeć, więc może być głośno. Rozwojemy swoje emocje. Także bardzo fajna zabawa. Słyszałeś kiedyś o Erasmusie? Właśnie nie słyszałem. Jak usłyszałem pierwszy raz, w szoku byłem, że coś takiego istnieje w ogóle. Co w ogóle sądzisz o tym projekcie? No, projekt uważam jak najbardziej trafny tutaj, zwłaszcza tu w górach. Ja się mogę dowiedzieć dużo rzeczy o nim od, od nas, w sumie od całej polskiej grupy także. Co, ciągle dyskutujemy, coś tam mówimy ze sobą. Więc dowiadujemy się cały czas nowych rzeczy. Jak twoim zdaniem ludzie mogą e, pomóc sobie nawzajem? Co mogą zrobić, żeby żyło się im lepiej i e, ich otoczeniu? Jak dla mnie to na pewno. Przede wszystkim no to jednak zmienić środki transportu bardziej na ekologiczne rowery i tak dalej. To jest bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach, bo nasze otoczenie jest trochę e, zanieczyszczone tym smogiem spalinami i tak dalej. I jak myślisz, czy ten projekt pomoże nam polepszyć nasze życie? Jakby otoczenie wokół nas, powietrze? Się, no, Co? Projekt mhm. zależy jak go ludzie odbiorą. Jeśli wezmą to do siebie, to myślę, że pomoże mhm. i to nawet bardzo. The young people, and not only young people, the, the, the population here is starting to find out that they can really do serious change. The way the situation, first by being aware and by making a steps, for example, a tangible step is just being connected to the geothermia, where if the whole population would be connected in Novitark, and it's very close, it's like just several kilometers, seven or eight kilometers from the you know drilling construction here, which is soon the new opening Uh, facilities is going to give you know two or three more times has the ability and potential to connect to the hot water system. Czym prędzej trzeba się troszczyć o nowe targi i dostarczyć mu taką energię. Więc jak powiedział świętej pamięci profesor Jan Szyszko, siedzimy na gorącym piecu, tylko się trzeba do niego dostać. Krótko mówiąc, w Zakopanem to jest redukcja emisji minimum 40%. Przez geotermię, Bo, prawda? Przez geotermię. Dzięki temu, że ten projekt geotermalny jest wdrażany i to jest tak, że zaczynało się właśnie w tym 94 roku od pierwszych kilku domów ogrzewanych w Bańskiej Niżnej, czyli tam w najbliższym sąsiedztwie od Wiertu. To był taki trochę eksperymentalny projekt, prawda? To był taki oni, eksperymentalny projekt. nawet za darmo, czy coś bardzo Tak po, jest, po, no bo trzeba było ludziom pokazać, że to jest dobre rozwiązanie. I że to działa, prawda? A nikt nie chce ryzykować, czy przypadkiem zimą nie zmarznie, jeśli do końca nie jest przekonany i, i, i tak to było robione. Później była jak gdyby próba, żeby pociągnąć na północ stronę Nowego Targu, ale samorząd Nowego Targu nie bardzo chciał się w to angażować. O, I ciekawe dlaczego? Trochę się bali, myślę, że jak gdyby zaplecze techniczne, czyli ta spółka tamtejsza była mało rozgarnięta i, 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 i nie chciała się w to włączać. I w nieco dalszą odległość na południe za Zakopanego i w Zakopanem się okazało, że bardzo dobrze. To jest to chyba z półtora tysiąca klientów, w tym około ponad 800 indywidualnych klientów. W szczytach, w największe mrozy zimą, troszeczkę te kotłownie dogrzewają gazem, ale to jest parę procent, a cała e, energia pochodzi z wody. We are lucky that in this area, Podhale region, and especially Nowy Targ, There are some resources of uh, geothermia, and I think that should be utilized and used to the you know, biggest potential. And young people, young people, thanks to a project like this, you know, Erasmus projects, can, can share the information, can spread the information. Uh, we can organize additional kind of uh, activities where these issues is going to be more pronounced. Uh, You know, we can highlight certain issues we can do from the grassroots level, 
Non-formal education is a fantastic opportunity to put you the energy to give to young people and they've got the tools and they're trying to use those tools to do something about it, to do the change. As soon as they understand, and most of them during our discussion understood that the serious problem, they set up the challenge that they're going to do something about it. They put themselves a kind of a plan. It's happening and uh, we are getting feedback from Serbia, from Bulgaria. They are undertaking serious steps and we're going to receive it, uh, the feedback until at least the end of this year, if not more. I think together, as, as in a form of synergy, together we can do tremendous change.